அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கம் இப்போ ஒரு மையக்கோடு போட்டு வரேன் அந்த மையக்கோடு வந்து சும்மா ஒரு அவுட் நம்ம அந்த மையப்புள்ளிலேருந்து எதாவது அந்த எதாக இருந்தாலும் எடுக்க போகிறோம் ஒரு கிருஷ்ணரை வரையலாம் அப்படின்ட்டு இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்லேயே கேட்குறாங்க அப்படி கேட்கும்போது மாடு முன்னாடி வருமா பின்னாடி வருமா எப்படி வரையணும் எந்த மாதிரி அந்த மாடு வளைஞ்ச மாட்டுக்கு அளவு எடுக்கிறது க கஷ்டமாக இருந்துச்சு அவங்களுக்கு அப்படின்னும் போது அதை பார்க்க வேண்டியிருக்கு எப்படி போடலாம் என்ன பண்ணலாம்னு நான் வந்து இந்த வந்து இந்த அங்கே பங்கம் இந்த லொட்டு இல்லை சுக்கு இந்த இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் சும்மா வச்சு அப்படியே ஒரு திரிபங்கத்துக்காக அடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப வளைச்சிருப்பேன் உண்மையிலே ரொம்ப வளைச்சிருக்கேன் அந்த கிருஷ்ணனோட முகம் வந்து ரொம்ப பணிஞ்சு இருந்தால் தான் அது ஃப்ளூட் ஊதுற மாதிரி இருக்குன்றதுக்காக தான் ரொம்ப பங்கத்தை மீறி செஞ்சுருக்கேன் புரியுதா இல்லையா பங்கம் இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட்டு அந்த பங்கத்தை மீறி செஞ்சுருப்போம் ஒரு கோடு எந்த ஸ்கேலும் வைக்கல எந்த ஒரு கா டிவைடர் கூட இதில் பயன்படுத்தியிருக்க மாட்டேன் சும்மா ரஃப் ஸ்கெட்ச்காக அப்படியே போட்டு அப்படியே வந்ததுதான் ஃப்ரீ ஹேண்டு எப்படி பழகலாம் என்னவன்ட்டு ஏன் இதெல்லாம் சொல்ல வரேன்னாக்கா இங்கே எடுத்து நான் அப்போ வந்து இந்த ஸ்கேல் இந்த இதெல்லாம் எடுத்து வச்சு பழகி இருந்தால் அப்போ எனக்கு நான் ஸ்கேலை தான் நான் தொடுவேன் அப்போ இல்லை டிவைடர் எடுப்பேன் ஏதாவது ஒன்று எடுக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் அது வேண்டாம் அப்படின்ட்டு தான் சும்மா அப்படியே அவுட் லைன் பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு தான் போய் வருதா வரலையா என்ன தான் ஆச்சு எனக்கு ஐம்பத்தி மூணு வயசு ஆச்சு என்ன தான் பண்ணுறது பார்ப்போமே அப்படின் தான் போடுறேன் வேறு எதுவும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க அந்த இடம் பே இடம் பேப்பர் இதெல்லாம் வந்து டஸ்ட் இல்லாமல் டஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கணும் டஸ்ட் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு அது பாதிக்கும் அந்த கை மொதல் கூட சொல்கிறேண்ணே போடும்போது அந்த கை கூட பென்சில் கரை அதிகமாக பது படிஞ்சிச்சுன்னா அழுக்கேறிடும் போடும்போது மெதுவாக அழகாக லைட் பண்ணுங்க அவுட் ஸ்கெட்ச் பண்ணுங்க பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேலே அது ஒவ்வொன்றா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டார்க் பண்ணுங்கள் டார்க் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ரேசர் வச்சு அழிச்சிட்டு அது பாருங்க அந்த அஸ்தங்களும் அந்த விரல்கள் கூட ஊதுற பாவனைன்னு அந்த ஊதுற பாவனையிலேயே அந்த விரல்கள் ஃபுல்லாங்கள் அது அந்த விரல்கள் கூட அப்படி சும்மா சா இன்னும் பிடிச்சி கட்டையை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதிக காலத்துலலாம் இந்த கிருஷ்ணாபுரத்துலலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணனால் உண்மையிலே ஊதுறா மாதிரியே இருக்கும் என்ன எப்படி எப்படி தான் அப்படி செஞ்சாங்களோ எனக்கு தெரியாது ஏன் டிக்குன்னு வந்துச்சு அது இது பண்ணாதீங்க எனக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கும் மெசேஜ்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் அதை பற்றி கேர் பண்ணாதீங்க பட் நான் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறோம் இந்த கழுத்து போட்டு வரேன் அந்த இதுலேருந்து அந்த கையும் போட்டு வந்துட்டேன் இப்போ பின்னாடி அந்த கற்ப விருஷம் மாதிரி போடலான்னு ஒரு ஐடியா ஏன்னா மரத்துக்கு கீழே தான் நிப்பாப்பில் நான் அதை கற்ப விருஷமாக்கியிருக்கேன் இப்போ இந்த மாட்டுக்கு வந்து நம்ம அளவு எடுக்க முடியாது புரியுதா இப்போ நீங்கள் அளவு வச்சே போட்டிங்கன்னு வச்சிங்களேன் இந்த மாடு வந்து அந்த கிருஷ்ணரோட பாதத்தை வந்து அந்த பாதத்தை வந்து நான் தன்னோட தன்னோட நாக்கெல்லாம் நக்கி தர மாதிரி அப்படியே போட்டிருப்பேன் தடவி தர மாதிரி அப்போ திரும்பி அது கழுத்தை திரும்பி வளைஞ்சி இருக்கும் அப்போ அந்த கிருஷ்ணருக்கு பின்னாடி இருக்க மாடு அளவு கரெக்டாக போகிறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க அந்த கிருஷ்ணன் மேலேயே மாட்டை போடுங்க மாட்டை போட்டு அந்த அவுட் லைன் அப்படியே ஒரு முட்டை முட்டையாக போட்டு அப்படியே எடுங்க எடுத்து இது பண்ணுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இதுவாக இருக்கும் அந்த மாட்டை மா அந்த பசு மாட்டோட லட்சணம் இல்லை கொண்டு வரலாம் இல்லைன்னா கொண்டு வர்றது கஷ்டம் இல்லையா அதுக்காக தான் இப்போ கட்ட குட்டையாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது மாடு பட் நான் ஃபினிஷிங் பண்ணும்போது அவுட் லைன் பண்ணும்போது கரெக்டாக வரும் அந்த ஒரு இதுக்கு கொண்டு வந்திருப்பேன் என்ன பாருங்க நானும் உங்கள் கூட சேர்ந்து பார்த்துட்டே வரேன் இந்த மாதிரிலாம் போட்டு பழகலாம் ஏன்னா நம்ம ஸ்கேலு டிவைடரு இது லொட்டு லொசுக்கு இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம போட்டுட்டு உட்காந்தோம்னா ஒரு பார்ட்டிக்காரவங்களும் கேட்குறாங்க அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து இந்த பாருங்கள் திருப்பம் இது வந்து இது என்னால் அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல வந்து இந்த பேரலஸ் ஸ்கேல் போகாது ஏன்னா பேடை அவ்வளோ தூரம் இல்லை கீழே இறக்க முடியாது அதனால் திருப்பி தான் நம்ம போட்டோம் அந்த இதை அந்த பீடத்தை வேறு வழி இல்லை அதுக்காக திருப்பினது இந்த கொண்டு வரேன் பாருங்கள் ஒவ்வொன்றா போடுறோம் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு வரேன் இப்போ தான் டிவைடர் வைக்கிறேன் எதுக்குனா இது பீடம் பீடம் அளவு வரலை ஏன்னா மாடு மாட்டோட காலை அந்த பக்கம் பசு மாட்டோட காலை அந்த பக்கம் போகுது ஒரு மையப்புள்ளிலேருந்து வச்சு பார்த்தேன் சரி அடங்கலை தூக்கி போட்டேன் அந்தாண்டா டிவைடரை சரி இது குத்து மதிப்பாக தான் போட்டோம் அப்படின்ட்டு ஒரு பக்கம் வந்து வீடு மையத்துக்காக ஒதுங்கியிருக்கும் ஒரு பக்கம் வந்து மையத்துக்காக அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா எடுத்து வச்ச கால் இல்லை அந்த பசு மாடோட கால் வந்து எடுத்து வச்சது சரியா இது அதுவும் நைட் டைமில் போட்ட ட்ராயிங் உட்காந்துட்டு அது உங்களுக்கு
எரேசர் நீட்டாக எங்களுக்கு க்ளீனாக வச்சுக்கோங்க எரேசரையும் எரேசர்லேயும் அந்த பென்சிலோட கரை இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் பார்த்துக்குங்க பார்த்துக்கிட்டு அழகாக பொறுமையாக அந்த கால் வாட்டங்கள் எப்படி அந்த முட்டி அந்த இது இதெல்லாம் என்ன மாதிரி இது நவதாளத்தில் தான் போட்டிருக்கேன் நவதாளன்றது போது அந்த ஃபேஸ் அளவு அப்படியே போட்டாலே வந்துடும் நம்மளுக்கு சரியா அப்படியே அந்த வயிறை வந்து ஒரு வள வளைச்சிட்டு அப்படியே அந்த காலை ஒரு அப்படியே ஒரு இது எழுத்திங்கன்னாக்க அந்த அளவு மானங்கள் நம்மளுக்கு வந்து கண்ணுக்குள்ளே வந்துருச்சுனாக்க கையில் பழகிடுச்சுனாக்க அது ஈஸியாக போட்டுடலாம் சரியா ஆக்சுவலாக இது இதில் குறை சொல்லணும்னா எக்கச்சக்கமாக நானே குறை சொல்லுவேன் என்னாலே முடியும் இதில் குறை சொல்லணும்னாக்க இந்த ட்ராயிங்லேயே ஏன்னா எந்த விதமான எதுவுமே தொடங்க நான் போடுறேன் இருந்தாலும் அதை கொண்டு வரேன் எப்படியும் அவுட்டில் அந்த இதை கொண்டு வந்து இங்க் பண்ண இங்கு அந்த பேப்பர் ஊறுது ஒன்றும் பண்ண முடியல என்னால் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் சில இடங்கள்லாம் அவ்வளோ மைனூட்டாக உட்காந்து போட்டிருப்பேன் என்ன போட்டு எடுத்தேன் என்ன பண்ணுறது சரி ஒன்று போடுவோமே ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு வீடியோலாம் போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு போடுறதும் கிடையாது எனக்கும் டைம் இல்லை உட்காந்து போடுறதுக்கு அதனால் என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு போட்டேன் அந்த கண்ணையும் வரைகிறேன் கண்ணை வரைஞ்சிட்டு அந்த காது அந்த புருவ புருவ மட்டத்துக்கு காது காது கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் வந்து இப்போ மகர பூரிமம் போடுறேன் அதுதான் மகர பூரிமம் அந்த இடம் தான் இப்போ போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது மகர பூரிமம் அதான் கிரி இதுக்கு கரண்ட மகரம் தான் போடணும் ஆக்சுவலாக நான் வந்து சும்மா கிரீட மாதிரியே ஏற்றியிருக்கேன் சரியா சில இடங்களில் வந்து இதுவாக காமிப்பாங்க நேச்சுரலாக காமிப்பாங்க வேறு மாதிரி ஆர்ட்டுங்களில் பட்டு மகர குண்டலம் அந்த சூரிய பிரபை மாதிரி ஒரு புத்தருக்கு வரும் இல்லை பின்னாடி புத்தருக்கு தான் இல்லை தெய்வங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு ஒரு பின்னாடி ஒரு ரவுண்டு ஆக்சுவலாக காமிப்பாங்க அதை வந்து சூரியன் மாதிரி காமிச்சிருப்பேன் சூரியன் சூரியனை மாதிரி அப்படியே போட்டிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ திருப்பி செய்ய ஒரு முறை மையத்தை எடுத்துக்கலான்ட்டு தான் வேறு எதுவும் இல்லை எங்கேயும் மிஸ் ஆகுதா அப்படின்ட்டு தான் கரெக்டாக அந்த பாதத்துக்காக அடிக்கணும் அந்த பாதம் இருக்குல்ல அந்த நிற்கிற பாதம் அதை அந்த வந்துச்சு பாருங்கள் எல்லாம் இது அவுட் லைனாக அவுட் புட் எடுத்துட்டேன் இப்போ இப்போ ரஃப்பாக அவுட் புட் எடுத்துட்டேன் இப்போ இதில் அப்படியே ஒன்று 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 ஒன்றுனா ஃபினிஷ் பண்ணணும் அதான் என்னோடய வேலையே இப்போ பார்ட் பார்ட் பார்ட்டாக ஒன்று ஒன்றா எடுத்து எங்கெங்கே எது எது போயிருக்கு எங்கெங்கே எது எது வந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த மாட்டுக்கு ஒரு 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 வட்டத்தை அடிக்கிறோம் பாருங்கள் அந்த உடல் அதோட அது மடி பால் மடி அந்த இதில் இந்த காலை எப்படி எடுத்து வச்சுருக்கு பாருங்கள் அந்த காலை அதெல்லாம் ஒரு அமைப்போடு போடணும் அந்த மாடு வந்து திரும்பி இருந்ததுன்னா அந்த பாதங்கள்லாம் எப்படி இருக்குது சும்மா நாலு காலையை நிற்க வச்சிடக்கூடாது நட்டு வச்ச கால் மாதிரி ஆயிடுச்சுனாக்க நல்லா இருக்காது புரியுதா நட்டு வச்ச கால் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்காது அதுதான் அந்த சித்திரம் பேசணுன்னாக்க அந்த பாவனைகள் இருந்தால் தான் சித்திரம் பேசும் அதான் சித்திரம் பேசுது அப்படின்னு கண்ணதாசம் பாடியிருக்காப்புல அருமையாக அழகாக பாடியிருப்பாப்புல சிவாஜி கணேசனை சித்திரம் வேறு வளர்ந்துட்டுருப்பாப்புல அழகாக இருக்கும் அந்த இதெல்லாம் பாட்டு அந்த பாட்டுக்கு அதாவது ஒரு கதைக்கு தகுந்த பாடலை அமைச்சு கொடுக்குறது கண்ணதாசனோட வேலை இல்லையா அது மாதிரி ஒருத்தவங்க யாராவது எதாவது கேட்குறாங்கன்னா அந்த கான்செப்ட் நம்ம போயிடணும் அவங்க கான்செப்டை நம்ம கேட்ச் பண்ணி கரெக்டாக அவங்களுக்கு போட்டு கொடுத்தாக்க கிரிக்கெட் அப்படியே அவங்களுக்கு ரஃப்பாக கிரிக்கெட் காமிச்சாலும் ஓ இதை தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் அப்படின்னு அவங்க மனசில் சொன்னாங்கன்னா அதில் ஒரு சந்தோஷம் நம்மளுக்கு ஒரு ஆனந்தம் தனிவிதமான ஆனந்தம் இல்லையா யாராக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் யாராவது ஒருத்தவங்க கேட்குறாங்க அப்படின்னா நான் எங்கே எங்கே போனாலும் அதிகமாக அந்த பிளான்லாம் போட்டு இதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டே லொட்டு ரசுக்கு எல்லாம் போட்டு அதெல்லாம் உட்காந்துட்டு பேசவே மாட்டேன் அங்கேயுமே இப்போ அதிகமாக பிளானே எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுட்டு பேசவே மாட்டேன் ஒன்றும் ஃபைல் தூக்கிட்டு ஃபைல் எடுத்துகிட்டு போவேன் அப்படி இல்லையா அவங்க அவங்க இடம் என்னென்னு பார்ப்பேன் அளந்து அளந்து பார்ப்பேன் அவங்க ஏரியா மேப் இருந்தால் கொடுங்க அப்படின்ட்டு அந்த ஏரியா மேப்பில் எந்தெந்த கோயில் என்னென்ன மாதிரி வரணும் அப்படின்ட்டு சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த 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 திசைகளுக்கு இந்தந்த கோயிலில் அமைக்கலாம் எந்த எத்தனை கோயில் வேணும் உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் முதல் இந்த கோயிலோட கர்ப்பகுடியை சொல்லுங்கள் அளவு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்பேன் அப்படியே அளவு சொல்ல தமிழ்னா அவங்க இவங்க கிட்ட கேட்டால் அவங்க கிட்ட கேட்டால் இந்த இவங்க கிட்ட கேட்டால் அவங்க கிட்ட கேட்டெல்லாம் என்ட்ட சொல்லாதீங்க கர்ப்பகுடிக்குன்னு அளவு எடுத்து வச்சுருக்கீங்களா இல்லையா உங்களுக்குன்னு எவ்வளோ கட்டலான்னு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பேன் சரி அந்த அளவு கூட அளவு சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு இவ்வளோ இருந்தால் போதும் அப்படின்ட்டு அப்போ பொருத்தம் அதுக்கு மே அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கால் புறவாயின்ற பொருத்தத்தை கணித்து பார்க்குறது எதுக்காக இதை சொல்லுவாங்கன்னா அந்த கர்ப்பகுடியும
மெயின் கர்ப்பக்குடியை வச்சு தான் இது எல்லாமே பதவிநியாசம் பண்ணுறோம் அப்படி நம்ம தான் அப்போ எது ஒன்றுமே எல்லாமே ஒரு மையம் ஒரு ஒரு சின்ன சிறு புள்ளியிலேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது இந்த ஈவன் இந்த ட்ராயிங் கூட தான் சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு மையக்கோடு அதுக்கு தகுந்த பங்கக்கோடு இது தான் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க படம் போடும்போது இடம் இந்த இடம் வந்து எப்போதுமே சொல்கிறேன் யாராக இருந்தாலுமே டஸ்ட்டு வந்து அந்த இதில் உட்காந்துக்கூடாது கீழே போயிடும் கீழே இருந்து கீழே நம்ம அழிக்கிற இரேசர் அலையை அழிக்கிறோம்னா அதெல்லாம் கீழே போயிடுச்சுன்னா படத்து கீழே போயிடுச்சு அது மேலே போய் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல அப்படியே வந்து பெண்ட் ஆகிடும் படம் ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்காது அதெல்லாம் டஸ்ட் இல்லாமல் பார்த்துக்கங்க பார்த்துக்கிட்டு அழகாக போடுங்க போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சித்திரம் உண்மையிலே நல்லா அருமையாக வரும் இதை போட்டுகிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு அப்போ தான் பென்சிலேயே முடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு தான் நினச்சேன் என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு போட 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 அது என்ன என் என்னையை மயக்க எழுதிட்டு போகுது என்னையை மாரி சும்மா சர்வசாதாரணமாக கிரிக்கெட்டு ஒரு சும்மா ரஃபாக போட்டு சக்கன்னு முடிப்போமே அப்படின்ட்டு தான் போட்டது பட் அது என்னடானா என்ன மாரி இதாக போகுது என்ன அதனால தான் அது மாதிரி நான் பார்க்குறேன் இப்போ என்ன தான் எனக்கும் ஃபால்ட் என்ன தான் இருக்குன்னு பார்க்குறேன் ஏ ஏத்ரி ஏத்ரி போட்டிருப்பேன் ஏத்ரி கீழே இருக்கிறது ஏத்ரி அதெல்லாம் அதெல்லாம் அந்த பேப்பர்லாம் வந்து இங்கெல்லாம் உரியும் நல்லா உரியுது அப்போ இங்க் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தான் ஏத்ரியில் போடாமல் ஏ ஃபோர் ஷீட்டு ஏ ஃபோர் ஷீட்லேயே போட்டிருக்கேன் வேற எதுவும் கிடையாது இது போதும் ஏ ஃபோர் ஷீட்லாம் அது இதுவே அதிகம் உண்மையிலே இதுவும் நல்ல குவாலிட்டியான பேப்பர் தான் பட்டு இதுவும் இங்க் இருக்குது என்ன பண்ணுறது பார்க்குறேன் பார்ப்போம் அப்படின்னு தான் போட்டது சும்மா அந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு இதுக்குன்ட்டு விதம் பென்சில் நான் நான் யூஸ் பண்ணுறதுலாம் சாதாரண இப்போ சும்மா சாதாரண பென்சில் தான் நல்லா நல்ல பென்சிலும் கிடக்கு பட்டு அப்சராக தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இதுக்குன்னு சில நல்ல குவாலிட்டியான பென்சில்கள் குவாலிட்டியான பெண்கள் பெண்கள்னாக்க பேனாக்கள் சரியா பேப்பர் முதல் கொண்டு பாண்ட் ஷீட் நல்லாயிருக்கும் அருமையாக இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து நல்லா அருமையான விதங்கள்லாம் இருக்குது நல்லா காஸ்ட்லியானதாக இருக்குது அதில் நம்ம இது பண்ணாக்க அது நல்லா அருமையாக இருக்கும் அந்த ட்ராயிங்கை வந்து நினைக்கிட்டு போடலாம் போட்டால் அருமையாக இருக்கும் அப்படியும் இதெல்லாம் வந்து கலையை வந்து எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் சரியா அந்த இடத்துல கூட்டு வரேன் சுற்றி கருக்கு அதுதான் அந்த இது கற்பக விஷயம் மரம் மரமாக போடாமல் கற்பக விஷயமாக போட்டிருப்பேன் இதே ட்ராயிங்கை வந்து என்னோடய ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கும் அதில் மரமும் போட்டிருப்பேன் பக்கத்தில் கற்பக விஷயமும் போடலாம் அப்படின்ட்டு போட்டிருப்பேன் அது ஒரு வீட்டுக்கு செஞ்ச கிருஷ்ணர் சிலை அவங்க வீட்டில் செய்யும்போது எப்படி செய்வீங்க எந்த மாதிரி செய்வீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் ஏதாவது எடுத்து படம் படங்கள் எடுத்து காமிச்சுட்டு இது மாதிரி தான் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்போ அவங்களுக்கு அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் படுத்தணும் அப்போ நான் வந்து அப்போ கிட்டத்தட்ட நான் சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு பதினெட்டு வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பதினெட்டு ஆமாம் பதினெட்டு பதினஞ்சு வருஷம் இருக்கும் பதினெட்டு வருஷம் இருக்கும் இப்போ ஒரு அஞ்சடி உயரம் தான் சில அஞ்சடி உயரம் சிலையை நான் எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கேட்குறேன் சிமெண்ட்டில் தான் செய்கிறாங்க அதுவும் அவங்களுக்கு செவரில் செய்யணும் அதுவும் வீட்டில் மெனக்கட்டு செய்யணுன்ட்டு அப்போ எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா சொல்கிறீங்க நீங்கள் எழுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு தகுந்த மாதிரி என்ன அதில் வேலை செய்ய போகிறீங்க அப்படின்ட்டு தான் என்கிட்ட கொஸ்டின் மார்க்கை கேட்குறாங்க இல்லைங்க அவர் வீட்டுக்குள்ளே செய்கிறீங்க அது வந்து அழகாக செய்யணுங்க அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு சொல்லி இது பண்ணேன் சரி அதுக்கு தகுந்த ட்ராயிங் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டப்பில் ட்ராயிங் கொடுங்க அப்படின்ட்டு அப்போ நான் அங்கே உட்காந்து போடல எனக்கு டைம் இல்லை உட்காந்து போடவும் முடியாது சரி அப்படின்ட்டு ஒரு கிருஷ்ணர் ஒன்று போட்டிருப்பேன் அது ஃபேஸ்புக்கில் போட்டிருக்கேன் அதில் போடல பட் அது இந்த காலம் அடிச்சிருக்கோம் காலம் அடித்து போட்டிருப்பேன் வேறு மாதிரி என்ன நடராஜரில் இப்போ சரி மதுரையில் இல்லையா நடராஜர் கால் வலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஆடுற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிள்ளையில் அந்த மாதிரி நடராஜர் வந்து நம்ம கிளாஸ்மிக் டான்ஸ்ன்னு அந்த இதில் வந்து பொதுவாகவே நடராஜர் வந்து சோழர்கள்லாம் வந்து அந்த 
வலது கால ஊனி இடது காலை தான் தூக்கியிருக்கோம் அதே மதுரையில் பார்த்தீங்கன்னா இடது கால ஊனி வலது காலை தூக்கியிருக்கோம் அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருப்பாப்பில் அது ஒரு போட்டியில் நான் போட்டினா வித்தியாசமாக செஞ்சுருப்பாப்பில் அது ஒரு விதமாக அதை நம்ம சொல்லுவோம் நடராஜரை கால் வலிக்குதுன்னு மாற்றிட்டாரு வலி அப்படின்ட்டு எவ்வளோ நான் தான் நின்றுட்டுருப்பார் அப்படின்ட்டு புரியுதா அது மாதிரி அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் எந்த பக்கம் வேணால் காலம் அடிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதெல்லாம் ஒன்றும் இருக்குன்ற ஒரு இதெல்லாம் கிடையாது இந்த கால் தான் மடிக்கணும் அந்த கால் தான் மடிச்சிருக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை இந்த காலையும் மடிக்கலாம் அந்த பக்கமும் காலம் அடிக்கலாம் பட்டு அந்த பசு மாடுன்ற பசு மாட்டோட இலக்கணம் இப்படி தான் வந்தாகணும் இருக்குது ஒரு முறை இருக்குது சரியா இந்த பக்கம் பசு மாடு போட்டால் நல்லா இருக்காது பங்கம் எந்த பக்கம் அமைஞ்சிருக்கோ அந்த பக்கத்துக்காக நல்லா ஒரு ஒரு முகத்தை பாவனையில் திருப்பினா நல்லா அருமையாக இருக்கும் புரியுதா அதுதான் இப்போ இந்த இதெல்லாம் இல்லை எது எது அவுட்லைன் பண்ணணும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே எது எதில் அழிச்சிட்டு வரேன் ஏன்னாக்கா அந்த இப்போ அவுட்லைனுக்காக தான் இந்த வட்ட வட்டமாக போட்டது போட்டு அந்த இதுவும் அந்த வட்டத்தை தான் அழிச்சிட்டாக்கா நம்மளுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சரோட பசுமாட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுக்கு கிடச்சிருது அப்போ இந்த ஆபரணம் போடுறோம் பாருங்கள் அந்த ஆபரணம் கூட அந்த பின்னம் கழுத்து எப்படி வளைஞ்சி இருக்குமோ அந்த வளைஞ்சி இருக்கும்போது அதோட ஆபரணம் எப்படி மடியுமோ அதே மாதிரியே போடணும் நம்மளும் அடுத்து அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி ஒரு ரவுண்டாக போட்டுறக்கூடாது அந்த ஆபரணம் அது அந்த முதுகு முதுகு அதை கழுத்தெலும்பு கழுத்தெலும்பு வருது இல்லை அந்த கழுத்தெலும்பில் ஏறி வளைஞ்சி திருப்பி அந்த கழுத்துக்கு போய் இந்த பக்கம் வந்து உள்ளுக்குள்ள தொடைக்கிட்ட தாழ்ந்து அந்த தொடைக்கு மேலே ஏறும் அப்போ எத்தனை மடிப்புகள் மடிஞ்சு அந்த இடத்துல வரும் அந்த சிக்ஸாக்காக போடணும் போட்டு அந்த ஆபரணத்தை காமிச்சாக்க அதுக்கு ஒரு அதுதான் அந்த உயிரோட்டன்றது அதுக்கு நம்ம கொடுக்கறது ஒரு சிலையே செய்யும்போது அந்த மாதிரி செய்யணும் புரியுதா இல்லையா அந்த டீப்பாக பார்த்தா தெரியும் இந்த சின்ன இதெல்லாம் தெரியாது டீப்பாக தான் பார்க்கணும் இப்போ எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா போட்டுட்டு வரேன் எல்லாத்தையும் போட்டு வரேன் இப்போ மூ ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரக்சரை கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு இப்போ இங்க் பென் எடுப்பேன் இங்க் பென் எடுப்பேன் அளவு அளவு கூட வச்சு சோதித்து பார்த்துருப்பேன் இது வந்து எப்படி கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு ஏன்னாக்கா சும்மா நான் நான் போட்டது தான் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு நானும் சொல்லிட முடியாது இல்லை கை பழகுது கை பழகி சின்ன நான் போட்டது தான் அப்படின்ட்டு கரெக்டாக இருக்கான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு போட இது பண்ண முடியாது பட்டு ஒரு அந்த டிவைட்லேயே இந்த பேப்பர் பேப்பருங்களே ஒரு முகம் வச்சு அந்த முகத்தை அறைமுகமாக்கி அப்புறமேல் அந்த முகம் அதை அறையை காலாக்கி மொத்தம் நாலு பாகமாக பார்த்து எந்தெந்த பாகங்கள் எப்படி வருதுன்னு செக்கப் பண்ணி பார்த்துருப்பேன் ஏன்னா ப பை சான்ஸ் இது வந்து யூ யூடியூப்பில் போடுறேன் அளவு இல்லாமல் தான் போகிறோமே அப்படின்னு போட்டாக்கா அது இதுவாகிடும் அப்படின்ற ஒரு அச்சம் தான் ஏன்னா குள்ளே உள்ள ஒரு அச்சம் அதை தீர்த்துப்போமே அப்படின்னு தான் அந்த அச்சத்தை எடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த டிவைடர் பக்கத்துலேயே வச்சுருக்கேன் யூஸ் பண்ணல யூஸ் பண்ணுவேன் அளவு எடுத்து பார்ப்பேன் அளவு இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு பார்ப்பேன் இல்லைன்னா அது தெரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ இந்த இது உங்களுக்கு தெரியும் சரியா நல்லாயிருக்கும் அந்த குரங்கு சூரியனுவாங்க அதையும் போட்டிருப்பேன் தொடையில் குரங்குன்றது தொடையில் அந்த குரங்கு அப்படின்ட்டு அதுக்கு குரங்கு சொல்லினா தொங்குதல் அந்த தொங்கு மாலைகள் அதுக்கு அதை போட்டிருப்பேன் இதில் என்னால் அந்த வீடியோவில் ஜாயின் பண்ண முடிஞ்சால் ஜாயின் பண்ணுறேன் இன்னும் அந்த பழைய ஒரு கிருஷ்ணர் இருக்குது இந்த பக்கம் வள வளைஞ்சிருக்கும் அதுலேயும் போட்டிருப்பேன் அதையும் ஜாயின் பண்ணி விட்றேன் பார்ப்போம் அதை எப்போயோ போட்டு வாங்கி அது கிட்டத்தட்ட அதை தான் சொல்லலாம் பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டது அப்போ போட்டு வாங்கி அதில் வந்து வைஜெயந்தி மாலைன்ற மாதிரி தொங்குற மாலை அந்த பேலூர் அலபேட் ஸ்டைலில் இருக்கும்ல அது போட்டிருப்பேன் அதுக்கு பேர் வைஜெயந்தி மாலான்னு வாங்க தொங்கும் அதாவது தோல் மட்டத்துலேருந்து அந்த கால் அந்த கால் மடிப்பு வரைக்கும் அப்படியே உடம்பை சுற்றி இருக்க மாதிரி இருக்கும் அது பேலூர் அலபேட் ஸ்டைலெலாம் பார்க்கலாம் நம்ம சரியா இது ஸ்கல்ப்டர் இதே ஸ்கல்ப்டர் என்ன நேச்சுரல்லையும் நான் போட்டிருக்கேன் என்னோடய ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இன்றைக்கி போட்டிருக்கேன் ஸ்டேட்டஸில் அந்த ஸ்டேட்டஸில் வந்து 
அப்படியே போக சக்தியை புடவை கட்டி உட்காந்துருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அதையும் போட்டு பார்ப்போமே அப்படின்ட்டு அது ரொம்ப கஷ்டமானது அதை போட்டிருப்பேன் அதே மாதிரி இந்த வரிகள்லாம் வருது இல்லை அந்த ஸ்கல்ப்டரில் இந்த துணி ஆடையை போடுறீங்களே அந்த ஆடையில் வந்து ஆபரணெல்லாம் காட்டுறீங்களே அது முட்டியில் வந்து பாதிக்கக்கூடாது முட்டியை பாதிக்காமல் அந்த முட்டிக்கு மேலே மேலே வர மாதிரி போடணும் அதை பார்த்துக்கங்க இதெல்லாம் முக்கியமானது சரியா இந்த கருக்கு கருக்குலாம் எப்படி அந்த வட்டமாக அந்த வட்டத்துக்குள்ளேயே வர மாதிரி போட்டிருக்கேன் இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து எப்படின்னாக்கா இந்த க இது கற்பக வருஷம் வந்து பார்க்கணும்னா அழகாக அழகாக இருக்கும் எங்கே இருக்குன்னாக்கா உண்மையிலேயே தனி 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 தனியாக கிளைகள் கிளையும் கப்பமாக இளைஞ்செடி கொடியோடு இருக்கும் திருப்பதி ஏழுமலை வெங்கடாஜ வெங்கடாஜாதிபதி புறப்படுவார் அந்த இதில் வந்து ஒரு இதில் வாகனம் கற்பகரிச்ச வாகனத்தில் புறப்படுவார் அந்த கற்பக வருஷம் உண்மையிலேயே பார்க்குறதுக்கு ரியாலிட்டி அப்படியே இன்றைக்கி நேச்சுரலாகவே இருக்கும் அப்படியே மணிகள் அந்த பழங்கள்லாம் ஆடும் அவர் அவ்வளோ ஒரு அலங்காரம் பண்ணி கொண்டு கொண்டு வருவாங்க அந்த கற்பக வருஷம் தங்கத்திலே இருக்கும் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு லுக்காக இருக்கும் பார்க்க அது கற்பக வருஷம்னுவாங்க அது மாதிரி இதே நம்ம ஸ்கல்ப்டரில் வந்து அப்படியே வட்டமாக போட்டு இந்த மாதிரி தான் போடுவாங்க இந்த மாதிரி தான் போட்டு இது மாதிரி போட்டு இது மாதிரி கொண்டு போகிறது இதே நான் மரமாகவே காமிச்சிருக்கேன் இந்த போட்டு வரும் பத்மம் இந்த பத்மத்துக்கு கூட எதுவுமே இதெல்லாம் வச்சு பார்க்குறது கிடையாது ஏன்னா அப்படியே குத்து மதிப்பாக போட்டு வந்து அப்படியே வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுதான் பார்க்குறது நான் வேறு எதுவும் இல்லை இதுக்கு நீங்கள் எண்ணிட்டு போகலாம் ஒரு அரை பத்மம் போட்டுட்டு ரெண்டு 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 புள்ளியாக தான் ரெண்டு முகம் அப்படியே அப்படியே அந்த நிலாவட்டத்தை வச்சு கரெக்டாக வச்சுட்டு ஒன்று அதாவது ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நிலா ரெண்டு நிலா மாதிரி போட்டு 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 அரை அரை நிலா வந்து போய் நான் மையத்தில் வந்து சேர்ந்துச்சுனாக்கா அப்போ வந்து மைய பத்மம் உங்களுக்கு அமைஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ நடு மீதி பத்மம்லாம் ரெட்டை ரெட்டை இதில் கொண்டது வந்து ஒரு பத்மம் ஆகிடுது அதுதான் வேறு எதுவும் கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு இது கிடையாது அந்த பத்மம் ஆகிறதுக்கு மையம் மையத்துலேருந்து புறப்படணும் பத்மம் உயரம் எங்கே உயரம் எவ்வளோ இருக்கா அந்த உயரம் உயரத்துக்கு அந்த பத்மம் இதழ் வந்து மடையிறது அந்த மையத்துலேருந்து புறப்படுற மாதிரி போடணும்னு ஒரு இது இருக்குது அதுக்கு பத்மத்துக்கு கூட சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் எப்படி அடிக்கணும் அந்த பத்மத்தை எப்படி வரு வருவணும் ஒரு கோயில் கட்டட கலையாக ஆகட்டுமே அதில் வந்து வரி விட்டுறீங்கன்னா அந்த பத்மத்தை வரி விடுங்கன்னா சும்மா நேர் நேராக வரி விடாமல் சும்மா பீட பீடங்களில் கூட சொல்கிறேன் எல்லாத்துலேயுமே சொல்கிறேன் வர்க்க வரிகளில் கூட சொல்கிறேன் நேர் நேராக போட்டு அடிச்சு விடாமல் சும்மா கொஞ்சம் வளைய அப்படியே கொஞ்சோண்டு வளைவை காட்டாமல் அது நல்லா வளைஞ்சி அந்த வாட்ட சாட்டத்துக்காக வர்றதுக்காக செய்யணுனாக்கா அரை அந்த மையம் பாதி இருக்கிற இடத்துலேருந்து அந்த மேல் பகுதி தொடங்கணும் தொடங்கினா அந்த பத்மம் வந்து வணங்கி வரும் அந்த பத்மத்துக்கே அவ்வளோ சொல்லியிருக்காப்பில் அப்போ ஒவ்வொரு நூற்றுக்கும் அதி காலத்தில் சிற்பிகள்லாம் வந்து இந்த கலையை வந்து அவ்வளோ ரசித்து தான் செஞ்சுருக்காங்களே தவிர சும்மா சாதாரணமாக செஞ்சுட்டு போகல அதனால தான் இன்றைக்கும் தொன்று தொட்டு நம்மக்கிட்ட நிற்கிது இல்லைன்னா என்னைக்கும் அழிஞ்சு போயிருக்கோம் புரியுதா அதனால தான் போடும்போது அந்த இடத்த நான் நீங்கள் அந்த ட்ராயிங்ஸு சுத்தமாக வச்சுக்கிங்க அந்த எப்போ அந்த ஏதாவது டஸ்ட்டு லப்பர் தொட்டிங்கன்னா அந்த டஸ்ட்டு உட்காந்துச்சுன்னா உள்ளார போய் மாட்டிக்கிச்சுன்னு வச்சிங்கன்னா அந்த இடம்லாம் உங்களுக்கு தடம் அது த அந்த இடம் வந்து பே பொத்துரும் பேப்பர் பொத்துரும் பென்சில் படும்போது அதெல்லாம் நீட்டாக வச்சுக்கிங்க போட்டு நல்லா போட்டு பாருங்கள் ஒரு பீடமே போட்டாலும் அந்த பீடம் வந்து அப்படியே எல்லாம் அந்த பசுமாடும் பின்னாடி நிற்கணும் அதுக்கப்புறம் மரம் பசுமாட்டுக்கும் பின்னாடி இருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் வந்து நிற்கணும் அதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் தூக்கி எடுத்து வச்ச கால் வந்து நிற்கணும் ஒரு வீடத்துக்குள்ளே இத்தனையும் காட்டணும் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஆங்கிள் கொண்டு வரணும் அந்த பீடத்தை அதை கொண்டு வந்தீங்கனாக்கா அப்போ உங்களுக்கு அந்த பய படம் வந்து உயிரோட்டமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு புரியுதா எது முன்னும் பின் எது முன்னும் பின்னுட்டு நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ அந்த வைக்கிறேன் பார்த்தீங்களா வச்சு பார்க்குறேன் பாருங்கள் இப்போ தான் அந்த டிவைடை தொடுறேன் அதை வாங்க எடுக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ சொன்னாலே ஏற்கனவே இதை இதை பண்ணி முகம் ஒம்பது முகம் இருக்கான்னு நான் செக் பண்ணுறேன் ஏனாக்கா அந்த இது வந்து இருக்குது கரெக்டாக இருக்குது அளவு எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு முகம் வச்சிட்டேன் அதை வச்சு எடுக்கிறேன் பாதியாக்குறேன் அழிச்சிட்டு திருப்பி பார்க்குறேன்
ஒன்று ஒரு முகத்தை பாரியாக்கணும் என்னமோ ஒரு ஃபேஷன் எழுதியிருக்கேன் அதை பாதி பண்ணுறேன் பாதி ஆக்குறேன் அரை முகம் அது கால் முகத்தாக்குறேன் திருப்பி என்னடா இவன் நம்மளுக்கு தெரியாத வித்தியா புதுசாக கற்றுக் கொடுக்குறாங்க நினைக்காதீங்க அதெல்லாம் இல்லை டிவைடர் இது வரைக்கும் நான் தொடவே இல்லை உங்கள் கண்ணு முன்னாடி தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் டிவைடரை தொடவே இல்லை டிவைடர் தொடாமல் போட்டு அதை பரி செக் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்குள்ளேயே நான் போட்டது திமிர் இருக்கக்கூடாதுல்ல ஆணவ அந்த ஆணவ திமிர் இருக்கக்கூடாதுல்ல அது வருங்க நாபி கரெக்டாக வருது பாருங்கள் நாபி நாபிலேருந்து அந்த இடைக்கட்டு அரைமகம் அதை பிரிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தொட அதுலேருந்து தொட ரெண்டு முகம் அங்கே வந்து வச்சு பாருங்கள் ஒரு முகம் தொட இந்த பக்கம் இருக்கா தொட கரெக்டாக இருக்குது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ எனக்கு டிவைடர் தேவையில்லை மனசு திருப்தி ஆகிடுச்சி புரியுதா இல்லையா இது தான் இது வந்து இந்த சென்சிட்டிவாக கற்றுக்கிட்டிங்கனாக்கா அழகாக இருக்கும் இது தான் நம்மளுக்கு தேவை நம்ம போடுற படம் வந்து அதுக்கப்புறம் சர் 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 சர்னு போட்டாலும் டக்கு டக்கு டக்குனும் அது டிவைடர் இல்லாமல் நம்ம போடலாம் பழகிடுச்சு உங்களுக்கு கை அப்படின்றது மனசுக்குள்ளே உங்களுக்கு ஒரு திருப்தி ஆகிடுது இல்லையா அதுதான் ஏன்னா எனக்கு இவ்வளோ நான் இது இந்த கலையில் இவ்வளோ தூரம் நான் இப்போ கற்றுக்கிட்டே இருக்கேன் இன்னும் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனால் இருந்தாலும் இந்த பேனை எழுத இல்லையே என் பக்கம் எழுத மாட்டேங்குது பாருங்களேன் மக்கர் பண்ணுது எனக்கு இந்த பேனை என்ன பண்ணுறது இது பெரிய இந்த பேனா கூட கிடையாது அதாவது கேட்ரேஜ் சாதாரணம் இந்த கேட்ரேஜ் விற்கிறதுல அந்த கேட்ரேஜ் பென் தான் இது அதில் தான் போட்டிருக்கேன் இது கொஞ்சம் இங்க் கொஞ்சம் திக்னஸாக விழுது அதோட லைனிங் வந்து திக்னஸ் ஆகுது அது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோருக்கு போகுது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ கூட வரல ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆகுது அப்போ சாரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை விட ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கு ஆகுது சிக்ஸெலாம் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இருக்குது அப்படி நம்ம பென்சிலே கிடைக்கிது அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட்டு சொல்கிறேன் நான் இந்த ரோட்ரிக் பெண்ணெலாம் ரோட்ரிங் ரோட்ரிங் பெண்ணெலாம் வந்து எடுக்கும்போது எங்களுக்கு உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஆஃப்லேருந்து இருக்குது அரை ஜீரோ பாயிண்ட் அரைன்னு இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து இந்த நம்மளோட மயிர் கூச்சல்னு வாங்கல அந்த முடியோட திக்னஸ் விரல்கள் கைகள் எல்லாம் இருக்குல்ல தலைமுடி கூட கணம் கொஞ்சம் கனமாக இருக்கும் அதை விட மைனூட்டாக இருக்கும் அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஆஃப்ன்றது அரை அப்படின்றது மைனூட்டாக இருக்கும் போடலாம் அந்த மாதிரி ரோட்டிங் பெண்ணில் அதில் கிடைக்கும் சரியா இதே வந்து ரோட்டிங் பெண்ணில் என்ன பென்சிலாக இருக்குது அதுவும் நல்லாயிருக்கும் யூஸ் பண்ண தரமாக இருக்கும் அது வந்து ஜெர்மன் மேடு அவங்க ஜெர்மன் இதில் வந்து உண்மையிலே சொல்ல போனாக்க ஜெர்மன் திங்ஸ் வந்து இந்த டாய்ஸ்லேயும் சரி இந்த வரைபடங்களுக்கு தேவையான ஐட்டங்களும் சரி ஜெர்மன் திங்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாமே ஜெர்மன் மேடு வந்து அவ்வளோ ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும் ஏன்னா நான் விரும்பி வாங்கிறதே எரேசர் கூட சொல்கிறேன் வெஸ்ட் ஜெர்மன் எரேசர் தான் வாங்கிறதே வெஸ்ட் ஜெர்மன் எரேசர் தான் வாங்குவேன் அது சூப்பராக இருக்கும் நம்ம போட்ட பென்சில் தடமே தெரியாது அந்த அளவுக்கு எடுத்தோம் அவ்வளோ அழிச்சு கொடுக்கும் அந்த எவ்வளோ ஒரு டார்க் பென்சிலில் போடலாம் அந்த இடத்த ஒயிட்டாகவே கிளியராக ஆக்கி கொடுக்கும் இப்போ அந்த இதெல்லாம் கிடைக்காதே கிடையாது இப்போ கிடைக்கிது என்னென்னமோ இரசர் கிடைக்கிது இந்த அந்த இரசரை போட்டு அழிக்க வேண்டியதாக இருக்குது என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு வேறு வழியே இல்லாமல் இப்போ இதுக்குன்ற நான் போகணும் இல்லாட்டினா போயிட்டு எங்கே இங்கேருந்து சென்னைக்கு போயிட்டு கிரி ஸ்டேஷனரி ஐட்டம் போயிட்டு கேட்டால் தான் கிடைக்கும் சில குறிப்பிட்ட கடைகளில் தான் அந்த மாதிரி வெஜிடேரியன் ஐட்டம்லாம் கிடைக்கும் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க அப்போலாம் வந்து பெருமாள் செட்டி எல்ஐசியில் இருந்துச்சு பெருமாள் செட்டின்ட்டு அப்போ பெருமாள் செட்டி பென்சில் பெரும் பெருமாள் செட்டி பிளான் போர்டு பெருமாள் செட்டி எல்லாமே பெருமாள் செட்டி அவனே மேட் பண்ணி அவனே விற்றப்பில் இப்போ இல்லை இப்போ கிடையாது அந்த கடை இல்லை எல்ஐசி கீழே இருக்கும் நான் வளரும்போது அப்போ சரியா அதிகமாக அப்போ இங்கே சென்னையில் வேலை வேலை வேலைக்கு போவோம் இல்லை அப்போ அது அப்போ டைம் பாஸ் ஆகலாம் இல்லை கன்னிமர லைப்ரரிக்கு போவேன் உட்காந்து நல்லா படிப்பேன் நல்ல நல்ல புத்தகங்களா புத்தகங்கள்லாம் சின்ன வயசுலேயே நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்பயே அப்போ இது வரைக்கும் அதனால தான் இந்த இது வந்து இதுக்கு எதுக்காக இந்த மாதிரிலாம் இந்த இது அளவு இல்லாமல் போடுறதுனாக்கா பாருங்கள் இங்கே உரியுது பாருங்கள் எனக்கு பாருங்கள் பின்னாடி பென்சில் கரை தெரியுது கீழே இந்த பேப்பரில் இருக்கிறதெல்லாம் இது ஒட்டுது ஏன்னா 
எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னாக்கா சின்ன வயசுலேயே புத்தகங்கள்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சிது அப்பே கற்றுக்கிட்டது அப்போ எனக்கு சொல்லுவாப்பில் எங்கள் அப்பா நான் பிளான்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் எங்கள் அப்பா பா போட்டதை பார்ப்பேன் பார்த்துட்டு அவர் சொல்லி தர மாட்டார் அந்த கருங்கல் விளையாகட்டும் எந்த வேலையாகனாலும் சொல்லி தர மாட்டார் ஃபுல்லாக தானே கற்றுக்கிட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி தர மாட்டார் என்ன இதுதான் இவ்வளோ தாத்துமானம் இப்படி பண்ணணும் இந்த தான் இப்படி அடிக்கணும் இந்த இடம் இவ்வளோ இப்படி தான் குறி போடணும் அதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து சொல்லி தரதெல்லாம் அதெல்லாம் கிட்ட கூட கேட்க மாட்டேன் பார்ப்பேன் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் சரி அப்படின்ட்டு இது தானே அப்படின்னு நானாக எடுத்து நானாக போட்டு கேட்கறது தான் வேலை எனக்கு வேறு எதுவும் கிடையாது அவர் பின்னாடி தான் கிடப்பேன் ஆனால் எனக்கு சொல்லித்தர மாட்டார் படம் பா படம் போடுறா படம் போடுறான்னு திட்டுவார் ஆனால் படம் போடுறதும் ஓடுவேன் உட்காந்து போடுவேன் அவர் போடுற பிளான் எடுத்து ஒரு அந்த டிவைடர் வச்சுருப்பேன் டிவைடர் எடுத்துக்கிட்டு ஒன்று இது ஒரு பாகம் போட்டிருக்காரா சரி நம்ம ஒன்று ரெண்டாக்குவோம் அப்படின்ட்டு ரெண்டாக்கி ஒரு மடங்கு ரெண்டாக்கி 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 அப்படியே அதே மாதிரியே போடுவேன் ஆனால் போட்டிருப்பேன் இது எப்படி போட்டால் எப்படி ஏன் எப்படி போட்டேன் அவர் ஆச்சரியப்படுற மாதிரி போடுவேன் அவர் அவர் வரும்போது அந்த டிவைடர் எடுத்து உழிச்சிச்சுருவேன் கேட்பார் எப்படி போட்ட அப்படின்ட்டு நான் அப்படியே அப்படியே பார்த்தா போட்டேன் பொய் சொல்லாத அப்படின்னு வரு ஏன்னாக்கா டிவைடர் தொட்டிருக்கேன் நல்லா எனக்கு தெரியுது ஏன் நீ அளவு போல தொட்ட அளவு எடுத்தினா இளவா போயிடுவேன் அளவு எடுக்காத போகிற கற்றுக்கும் போது ஏன் அளவு எடுக்கிற அது மட்டும்தான் சொல்லுவார் திட்டுவார் கண்டபடி திட்டுவார் அளவு எடுக்காத எதுக்கு எடுத்தாலும் அளவு எடுக்கிற மாதிரி ஆகிடும் தொட்டதுக்கெல்லாம் அளவு எடுக்கிற என்ன அர்த்தம் இது அப்படின்னு இந்த வார்த்தையை மட்டும்தான் சொல்லி தருவார் சொல்லிட்டுருந்தார் அதனால் அவர் கண்டால் எனக்கு சரி அவர் வேலைக்கு போனாலே படத்தை போடு அதை போடு இதை போடுது ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி சுற்றிக்கிட்டு இருந்தாலும் எதாவது வாங்கி தருவார் சின்ன பிள்ளை இல்லை அப்போ எதாவது வாங்கி தருவார் சாயங்காலம் தானே நிறைய ஏதாவது தின்னு தீங்கிற தீனிகள்லாம் தீ நிறைய வாங்கி தருவார் அதுக்காகவே சுற்றுவேன் அவர் கூட போவேன் வேலைக்கு அப்போ அவர்கிட்ட போகும்போது இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பார் இந்த மாதிரிலான்ட்டு போ போடுறா படம் போடுறான்ட்டு போட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்போ இந்த டிவைடரை தொடக்கூடாது தொடாமல் போடு போட்டு பழகு அப்படின்னு வரும் இந்த டிவைடரே எடுக்க விட மாட்டார் எடுக்காமே போடுவேன் என்ன கஷ்டப்பட்டு அழுதுகிட்டு போடுவேன் உட்காந்து அழுதான் உட்காந்து அழுதுகிட்டு போடுவேன் ஏன்டா இவர் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணா படாத பாடுபடுத்துறாரே அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறமேலு ஆளுங்க கூட நீயும் போய் செய்ப்போ அப்படின்னு வரும் பத்தோட பதினொன்று அத்தோட பதினொன்று போடா உனக்கு என்னடா போடா நீயும் அப்படின்னு வரும் அப்போ எப்போ ஏற்பட்ட ஒரு மனுஷனாக இருக்கணும் அவர் என்ன இந்த மாதிரி என்னையும் ஆட்டி படைச்சிட்டு தான் போயிட்டார் ஒன்றும் ஒன்றும் செய்ய விட மாட்டார் அதான் ஆளுங்களை நீ போ அங்கே போய் நீ ஆளுங்களோட போயிடு உனக்கு என்ன இங்கே வேலை அப்படின்னு வரு உனக்கு என்ன வேலை நீ போய் ஆளுங்களோட போய் போ அங்கே போய் பல பழகி அவங்க கூட இரு அப்படின்ட்டு அப்போ அவங்க ஆளுங்களே வேலை செய்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அப்படின்ட்டு அவங்க அப்படியே பார்க்குறது அவங்க நூல் அடிக்கிறது அதை பார்க்குறது இதை பார்க்குறது அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருந்துட்டு அப்படியே இந்த இதெல்லாம் அந்த வேலைகள்லாம் கற்றுக்கிறது ஸ்டார்டிங் இந்த கருங்கள் வேலை தான் ஸ்டார்டிங் பேசிக்காக இந்த கருங்கள் தான் அப்படின்னும்போது அப்போ தாத்துமான என்ன இந்த படம் அந்த அந்த நான் அந்த படத்தை எடுத்து உங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஒரு கல்லை கொண்டு வந்து தூக்கி போட்டால் கீழே கல்லை இறக்கி போ லாரி லாரி லாரிலேருந்து இறக்கி போடுறாங்க இறக்கி போட்டாக்கா அதில் எப்படி பண்ணணும் எந்த மாதிரி குறி குறி அடிக்கணும் அந்த இடத்துல மூலம் மட்டம் போட்டு எந் எத்தனை பாகமாக பிரிக்கணும் அந்த கல்லை அப்படின்னு அப்படியே அந்த க கிடந்த கிடந்த நிலையில் கல்லை ஒரே நிலையிலே கிடக்கும் அந்த ஒரே நிலையை கல்லை முடிக்கிறவன் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் நூல் அடிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு அதை தாத்துமானம் எவ்வளோ பண்ணுறது அதுக்கப்புறமேலு அடுத்த ஃபினிஷிங் எப்படி பண்ணுறது அடுத்தது இன்னொரு ஃபினிஷிங் ரஃபாக இது பண்ணி எப்படி அடிக்கிறது உடையாப்பில் ஒன்று உளியெல்லாம் வச்சு உடையாப்பில் தட்டி எடுத்து ஓரெல்லாம் கழிச்சிட்டு அது எவ்வளோ இது பண்ணணும் எத்தனை குறி போடணும் அப்படின்ட்டு ஒரே படத்தை அஞ்சு அந்த ஆங்கிள் அதே ஆங்கிள் அஞ்சு ஆங்கிள் அப்படியே அந்த கிடந்த நிலை உள்ள ஆங் ஆங்கிள் எப்படி இருக்குமோ அதே ஆங்கிள் அந்த காவிக்கோடு புரியுதா அது அந்த காவிக்கோடு முதல்ல கா எல்லாமே போட்டிருப்பேன் அதில் அந்த படத்தில் அந்த ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ் முடிகிற வரைக்கும் போட்டிருப்பேன் ஒரே விஷ்ணு பகவானா அந்த விஷ்ணு பகவான் தான் நான் நினைக்கிறேன் அது விஷ்ணு பகவானை அப்படியே போட்டிருப்பேன் அஞ்சு விதமாக போட்டிருப்பேன் அது அந்த கிடந்த நிலையிலேயே அதே மாதிரி ஒரு விநாயகர் உட்காந்து ஒரு சிற்பி அடிச்சிக்கிட்டு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு பல விதமான
ஒரு கொம்ப ஊனி அடிப்பாங்க உட்காந்து அரிச்சிகிட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரியே போட்டிருப்பாங்க அப்போ இதெல்லாம் வந்து வரைஞ்சி பார்க்கணும் இதெல்லாம் அப்படின்ட்டு அந்த வயசுலேயே வள வளர்த்துக்கிட்ட கலைகள் தான் இதெல்லாம் என்ன என்ன ஒன்று போய் நம்மளை இதில் போய் சேர்க்க முடியும் சேர்க்க முடியாமல் ஆயிடுச்சு இவ்வளோ சப்போர்ட் இருந்து நம்மளே எப்படி கவுத்து விட்டாங்களே அப்படின் தான் நம்மளுக்கு எனக்கு ஒரு கடுப்பு தேவை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை என்ன இங்கே தான் போய் கற்றுக்கணுமா இது ஒரு கம்ப சுத்திரமா அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு அப்போ தெரிய வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வெறிய ஆரம்பிச்சிச்சு வெறின்றது உங்கள் வெறி எங்கள் வெறி இல்லை மரண வெறி இந்த கலையை கற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் இதை விட இன்னும் டாப்பாக கற்றுக்கணும் என்ன என்னையே வந்து சேர்க்கலையே எம்பளுக்கே இடம்லாம் பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்ற மாதிரி இவங்களுக்கு நான் கற்றுத்தரேன் அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி நான் நேச்சுரலையும் போட்டிருக்கேன் நேச்சுரலையும் போடுறேன் என் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தா தெரியும் என்ன இதே போக சக்தி வரைய முடியாத ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து அப்படி நேச்சுரலையும் போட்டுருவேன் பெண்ணிலேயே முடிச்சிருப்பேன் புடவை கட்டினது அப்போ நேச்சுரலையும் பழகியிருக்கேன் அப்போ யார்கிட்ட போய் பழகியிருக்கேன் இதெல்லாம் பார்க்கணும் இப்போ எனக்கு இந்த ட்ராயிங்க்கு யாருமே குருமார்கள் கிடையாது ட்ராயிங்க்கு வந்து யாருமே குருமார்கள் கிடையவே கிடையாது கையை பிடிச்ச இந்த மாதிரி தான் இப்படி தான் போகணும் இந்த பங்கு பங்காலும் சொல்லி தரவே இல்லை வெறித்தனத்தில் கற்றுக்கிட்டது ஆனால் சுரை வேலைகள் வர்ண வேலைகள் என்ன இந்த மாதிரி சாஸ்திரங்கள் இதெல்லாம் சிற்பங்கள் பற்றி இதெல்லாம் பற்றி சொல்கிறதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு எனக்கு எங்கள் அப்பாவோட பெரியப்பா இருந்தார் முத்தரகஸ்தபதி அவர் பேர் முத்தலகஸ்தபதி அவர் இருந்தார் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் நல்ல நல்லபடியாக கற்றுக்கிட்டேன் இப்படி தான் வளைக்க இருந்தால் கம்பி இப்படி தான் பண்ணணும் இப்படி தான் அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட சுதை வேலைகள்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் அவர்கிட்ட அதுக்கப்புறம் நேச்சுரல் ஒர்க் வந்து எங்கள் முருகானந்த மாமான்னு இருந்தார் அவரும் இறங்கிட்டார் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அப்படியே வை கணபதி ஸ்தபதியார் மாமா டாக்டர் வை கணபதி ஸ்தபதி அவர் வந்து ஹீஸ் மை அங்கல் என்ன அவரோட கம்பெனியில் கொஞ்சம் நாள் இருந்தேன் அப்போ கொஞ்சம் நாள் இருக்கும்போது கண்ணாயிர மாமான்னு அங்கே இருந்தாங்க அவர் இருந்தார் அவர்கிட்ட வந்து நந்தி வாகனங்கள் இந்த இதெல்லாம் போடுறதெல்லாம் அவர் கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் கற்றுக் கொடுத்தார் அவரும் கற்றுக் கொடுத்தார் அவர் இப்போ இருக்கார் வாலாஜா பாத்தில் இருக்கார் அவர் கற்றுக் கொடுத்தாரு அவரெல்லாம் நன்றி ம மறக்க முடியாது வேலைகள்லாம் கற்றுக் கொடுத்தாங்கனாக்கா இப்படி போகணும் இப்படி சூப்பராக போட்டிருக்கா அந்த இடத்துல அவங்க சொல்கிற வார்த்தை இருக்குல்ல அதனால் வந்து சரி அருமையாக இருக்கா அதனால் அருமையாக போட்டுருக்கடா அப்படின்றார் அப்போ ஒரு இந்த வயசில் நம்ம போட்டதே இதை பார்த்து நல்லா இருக்குன்ட்டாரு ஆஹா அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம் எடுத்தவுடனே நல்லா இல்லைன்ட்டாங்கனாக்கா திருத்தி கொடுத்து இந்த மாதிரி போடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து போ சொல்லி கொடுத்து சொல்லுவார் சில சமயத்தில் எடுத்தவுடனே நல்லா இல்லைன்ட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஆகிடுமா சங்கடம் ஆகிடும் இல்லையா அது மாதிரி சொல்லக்கூடாது அது அப்போ எப்படி நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி செய்யி இந்த மாதிரி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பார் ஏன்னா இந்த கருங்கல் வேலையெல்லாம் வந்து அப்போ விழுப்புரத்தில் அப்பாவுக்கு வேலை நடந்துச்சு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கருங்கல் வேலை தான் அது அந்த வேலை வந்து சோழன் சிற்ப சோழன் சிற்பக்கலை கூடனே பேர் வச்சு விழுப்புரத்தில் பட்ட வச்சுருந்தார் அப்போ எனக்கு அதெல்லாம் வந்து அத்துப்படி அவங்க ஆளுங்க ஆளுங்களும் சுத்தவதியார் பிள்ளை வந்திருக்கா அப்போ அப்படின்ட்டு அப்போ பணியோடு ஒரு நல்லா பழகுவாங்க இந்த மாதிரி நான் எதுவும் செஞ்சாலும் அவங்களுக்கு தட்டுற மாதிரி நான் தட்டிகிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு உட்காந்துட்டு தட்டிகிட்டு இருப்பேன் பழமனையெல்லாம் வச்சு தட்டு தட்டுறேன் அதுவும் தட்டுறேன் அடி அடின்னு வாங்க அடித்து நானும் அப்படியே பழகிறது அப்புறமேலு இதெல்லாம் நான் கற்றுக்கலாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் உண்மையிலேயே இதே இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்ரீலங்காவில் விஷ்ணு கோயிலுக்கு மகா விஷ்ணு கோயில் கட்டிகிட்டு இருக்கேன் கொழும்பு கொழும்பில் கட்டிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ திருமுருக பூண்டியிலேருந்து சிலைகள்லாம் வந்து நிறைய சிலைகள்லாம் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வருது வெளியே அங்கேருந்து அப்போ சிவன் கோயிலும் வரணும் அது அதாவது சிவன் சம்மந்தமான கோயில்களும் வரணும் விஷ்ணு சம்மந்தமான கோயில்களும் வரணுன்ட்டாங்க அப்போ நான் ஒன்று சொல்லிட்டேன் ஒன்று சிவனை தனியாக பிரி சிவனையும் சைவ சைவத்தையும் தனித்தனியாக பிரிச்சிருங்க சைவத்தில் வந்து வேணால் விஷ்ணு கலக்கலாம் சை விஷ்ணு வரலாம் பட்டு வைஷ்ணவத்தில் வந்து விஷ்ணு சிவனை சேர்க்க மாட்டாங்க அதனால் டிவைட் பண்ணிட்டுங்க அப்படின்ட்டு தரையிலேயே ஒரு டிவைட் பண்ணி மாரியம்மன் கோயில் இந்த பக்கமும் விஷ்ணு கோயில் இந்த பக்கமும் இதில் என் குரூப்பில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இதெல்லாம் நான் பொய் சொல்ல நல்லாவே எல்லாருக்குமே தெரியும் எனக்கு எந்த ஒரு பொய் சொன்னாலும் நம்ம விஷயம் விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஆளுங்கிட்ட பரவிட நல்லாவே தெரியும் அப்போ இங்கே காயத்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி என்னன்னு இருக்கார் மாமல்லபுரத்தில் காயத்ரி பற்ற வச்சுட்டு இருக்காரு அவர் பற்றையிலேருந்து எதுக்காக சொல்ல வரணும் அங்கே புதையுண்ட சிலை கிடச்சிருக்கு அந்த சிலை தான் அவருக்கு ஓனர் கிடச்சிது அ
எனக்கு இந்த முகம் மட்டும் பிடிக்கல மா பாஸ்கர் மாரியம்மனோட முகம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் நான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த இடத்துல உடனே எங்கள் அப்பா வந்தார் அப்போ ஃப்ளைட்டு ஃப்ளைட் ஏறி வந்தார் அவர் என் வேலைக்கு வந்தார் பட் அப்போ அவர் வந்து வரும்போது அப்பா வரும்போது அண்ணன்ட்ட நான் இந்த சின்ன சின்ன உளிகளும் முகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சுற்றியெல்லாம் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வாங்கப்பா அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிட்டு வர சொல்லிட்டேன் எடுத்துகிட்டு வந்தாப்பில் அங்கே கிடைக்காது உளியெல்லாம் கிடைக்கல சரியா எடுத்துகிட்டு வந்தப்ப தைரியமாக உட்காரணும் உட்காந்து அடிக்கிறேன் முகத்தில் அடிக்கிறேன் முகத்தை அடிக்க உடனே கழுத்தை தாத்துறேன் கிட்டத்தட்ட முக்காலங்களாக கழுத்தை தாத்துனா உடனே கழுத்தை தாத்து தாத்தி முகத்தையும் தாத்துமானம் பண்ணுறேன் தாத்துமானம் பண்ணி அந்த முகத்தை சரை ஓட்டி எடுத்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் எடுத்து க்ளீனாக கொண்டு வந்து அப்புறம் மேலே பாலிஷ் பண்ணி சாணக்கில் கூட்டி தேய்ச்சி இப்போ பாலிஷ் பண்ண பிறகு தான் அவருக்கு வந்து பார்த்துட்டாப்பா எல்லா பிறகு எல்லா விக்கிரத்தை விட அட்டகாசமாக இருக்கேப்பா அது அப்படின்றார் அதில் கிடைக்கிற ஆனந்தமே ஆனந்தம் தனிவிதமான ஆனந்தம் இல்லையா அப்போ அந்த கலைகள் என் ஏண்டா அப்போ எங்களை என்னை திட்டினார் இதுக்கு தானே திட்டினார் அப்படின்னு வருத்தப்பட்டு இருந்தேனாக்கா அவர் கேட்குற கேள்விக்கு அப்போ ஓனர் கிட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லிக்க முடியாது இல்லை என்னென்னா யாராவது கருங்கல் வேலைக்கு கூட்டுவாங்க அப்படின்னாக்கா கூப்பிட்டு வருவாரா இங்கேருந்து அப்போ ஃப்ளைட் டிக்கெட்டு பன்னெண்டு மணி இருபத்தி நாலாயிரரூவா அப்போ ஃப்ளைட் டிக்கெட்டுக்கு இருபத்தி நாலாயிரரூவா போட்டு ஒரு முகத்துக்காக ஆளை கூப்பிடணுமா அப்படின்ட்டு கேட்டார்னாக்கா ஏன்னா ஒரு ஸ்தபதின்னு இருக்கிறா இருக்குன்னு என்ன கேட்டாப்பா அசிங்கமாக போயிடும் இல்லையா ஸ்தபதினா சகலமும் தெரியணும் சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள் எல்லாமே தெரியணும் புரியுதா இல்லையா முத அங்கலட்சணன்றது ஸ்தபதியோட அங்கலட்சணமே இப்போ யார்ட்டையுமே கிடையாது குடிமி இருக்கணும் துண்டு போட்டிருக்கணும் சட்டையை போடக்கூடாது பூணுலோட பூணுல் போட்ட மாறுபோட இருக்கணும் வேஷ்டியாக கட்டணும் பஞ்சவஸ்திர வேஷ்டியை தான் கட்டணும் ஸ்லோகத்தில் தான் சொல்லணும் இதெல்லாம் நிறையா இருக்குது யார் இருக்காங்க நானே இப்போ எப்படி இருக்கேன் நீட்டாக பேண்ட்ஸ் ஜீன்ஸு அது இதுன்னு இந்த வயசில் சாஸ்திரம் போட்டாக அது மாதிரி அந்த கா அந்த காலகட்டங்கள் மாறி போச்சு அது மாதிரி அவ்வளோ இருக்குது இதெல்லாம் பேசிட்டு போனால் நிறையா இருக்குது ஸ்தபதிக்கு ஒரு அங்கலட்சணம் அந்த அங்கலட்சணம் ச ஸ்தபதிக்குன்னே தனியாக அங்கலட்சணம்னு இருக்குது இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அதுவும் கும்பாபிஷேகம் ஆகிற டைமில் ச ஸ்தபதி வந்து விரதம் இருந்து தர்பையில் தான் தர்பை புல்லில் தான் படுக்கணும் அதை நினச்சிக்கோங்க அப்படிலாம் ஒரு சிஸ்டத்தை உருவாக்கிட்டு போயிருக்காங்க அப்போ எவ்வளோ ஒரு மரியாதை கொடுத்துருக்காங்க ஸ்தபதிக்கு ஸ்தபதின்றது சாதாரண இது கிடையாது நானும் போட்டுக்கிறேன் ஸ்தபதி அப்படின்ட்டு எல்லாருமே போட்டுக்கிட்டாக்க ஸ்தபதின்றது போடலாம் அந்த குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் புரிஞ்சிருந்து ஸ்தபதி அப்படின்னு போடலாம் அப்போ ஒத்துக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இப்போ யார் தர்பையில் போய் படுத்துக்கிட்டு கும்பாசுக்கு முன்னாடி மூணு நாள் தர்பையில் விடுறா வந்து உக்காந்து தர்பையில் படுத்துக்கிட்டே அவங்க இருக்கப்பில் போனோமா வந்தோமா அவங்க அவர் பிராமணர் வந்தாங்களா அவங்க ஹோமம் வளர்த்தாங்களா அதுலேருந்து ஆவாகனம் பண்ணாங்களா அங்கேருந்து நேராக கொண்டு வந்து தர்பையிலேருந்து நூலாக கட்டிங்க சுற்றி புண்ணியாத நம்ம பண்ணி கண் திறக்கிறாங்களா நான் கண் திறக்கிறது கூட அவங்களுக்கு விட்டு கொடுத்துருவோம் சார் சமீட்டில் நான் தான் எல்லா கோயிலையும் கண் திறக்கிறது நான் தான் திறக்காது திறந்து முதல் பூஜை நான் தான் பண்ணிவிடுவேன் பண்ணி கோயில் நடைய சாத்தி முத கொடுத்து சாவிய சாவிய ஓனத்தை கொடுத்துருவேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாங்கணுன்ற ஹோமத்தில் ஹோம ஹோண்டத்தில் நீங்கள் எடுத்து வந்து உங்களோட டூட்டி நீங்கள் செய்யுங்க நான் கருவூரக்குள்ளே கூட வரவே மாட்டேன் அப்படின்டுவேன் ஆனால் முதல் கலசத்து கலசத்தில் தண்ணியை ஊற்ற சொல்கிறதுக்கு ஸ்தபதி கையால் தான் ஊற்ற சொல்லணும் எப்பேற்பட்ட கோடீஸ்வரனாக கோயில் கட்டினாலும் ஸ்தபதி கையால் தான் ஊற்றணும் அந்த கும்பத்தோட அபி அபிஷேகம் பண்ணுறது ஸ்தபதி கையால் தான் ஆகணும் ஏன்னா இன்னாரால் இன்னா இந்த கை இன்னார் கையால் செய்யப்பட்ட கோயில் இது அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியணும் பொதுமக்களுக்கு தெரியறதுக்காகவே அந்த சாஸ்திரங்களை அப்போ ஃபா கா ஃபாலோ பண் கடைப்பிடிச்சாங்க ஆனால் இப்போ யாரும் அதெல்லாம் கடைப்பிடிக்கிறது இல்லை பணம் கொடுத்தவும் முந்துறோம் புரியுதா அதனால தான் இந்த கோயிலை பற்றி சொல்லிட்டு வந்தேன் ஆய ஆயிரத்தி பார்த்தோம் அப்படி இப்படின்ட்டு எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தாங்க அந்த ஆயாதி பொறுத்த வச்சு தான் எல்லாமே நம்ம பதவி நேசம் பண்ணுறோம் அப்போ பதவி நேசம் பண்ண போகும்போது அது என்ன சூட்சமாக அடங்கி இருக்குன்னாக்கா அங்கே உட்காந்து இருக்கும்போது எல்லா மீட்டிங்கில் உட்காந்துருப்பாங்க அப்படியே சர 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 சரன்னு அப்படி காட்டுவேன் கிரிக்கி காட்டுவேன் அப்படி கிருப்பேன் அப்படியே திருடி மாடல்லே கிரிக்கி காமிச்சிருவேன் டக்கு 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 டக்குன்னு இந்தந்த கோயில் இந்தந்த இடத்துல வரணும் இது தான் இது தான் இது தான் முறை அப்படின்னு அப்போ அந்த வயசுலையே அப்போ பெங்களூர்லலாம் யாருமே கிடையாது அதிகமான தபதிகள்லாம் அங்கே கிடையாது நான் போகும்போது நான் போகும்போது எதுக்காக போனாக்கா பெங்களூரில் வந்து இஸ்கான் கட்டுறதுக்காக போ கூப்பிட்டுருந்தாங்க அதுக்கு தூக்கிட்டு போனோம் பிளானு இஸ்கான் கோயில் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ அப்போ பார்த்துங்
வெறும் மெஸ்லியே ராஜாக்கோ ஒருத்தர் கட்டிவிட்டாங்க நம்ம ஆளுங்களை வச்சு மேஸ்திரி வச்சுக்கிட்டு செஞ்சுவிட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட்டு மகாபத்மா மேலே இருக்கும் மேலே மூணு அடுக்கு மூணு அடுக்கு மகாபத்மா ஒன்று ஒன்று பெருசு பெருசாக இருக்கும் அந்த மகாபத்மா வருவதுக்கு க கஷ்டம் கலசமே பெரிய பெரு பெருசாக இருக்கும் டூம் மேலே வர்றது அந்த கலசத்துக்கு மகாபத்மா வர்றதுக்கு வரையறதுக்கும் அந்த சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறதுக்கும் போய் நிற்பேன் போய் நின்னால் அப்பயே எனக்கு ஒன் ஹவருக்கு ஒரு எழுநூறுரூவா எழுநூறுரூவா சார்ஜோடு தான் போனேன் இப்போ ஒன் ஹவர் போய் நின்றுட்டு எழுநூறுவா சார்ஜ் வாங்கிட்டு நான் போட்டு வரோம் இஸ்கான் டெம்பிளுக்கு அப்படிலாம் வந்து அந்த டைமில் அவ்வளோ ஒரு மதிப்பு இருந்துச்சு ஒரு நல்ல மதித்தாங்க நல்ல ஒரு இது இருந்துச்சு ஸ்தபதின்ற ஒரு தன்மைக்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ யார் ஏதாவது ஒன்று அப்படியே என்ன பத்தோட பதினொன்று அதோட பதினொன்று மாதிரி அப்படியே போயிட்டு இருக்கு அப்படியே எல்லாம் எல்லாமே எல்லாம் தான் தோன்றீங்களா ஆகுதுங்களே தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை முறை பிரகாரம் கற்றுப்பேன் எப்படி என்ன ஏதுன்ட்டு அதில் உள்ளதெல்லாம் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது இப்படிதா இது ஏற்றி சுரக்கா கூட்டு குறவா இருக்கு அதுதான் ஏற்றி சுரக்கா கறி குறவாதுன்றது இதுதான் உண்மை இதுக்கு தான் சொல்கிறது அது அனுபவ பிரகாரம் வரணும் புரியுதா இல்லையா எது ஒன்றுமே எனக்கு குருமார்கள் இல்லைன்னு சொல்லலை இருக்காங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க எனக்கு வழிகாட்டினவங்க நிறைய பேர் ஆனால் யாரும் கையை பிடிச்சி கற்றுற மாட்டாங்க இப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்களே தவிர சொல்லிக் கொடுப்பாங்களே தவிர நம்ம தான் நம்ம நம்மளை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும் படிக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம விட்டு பல புத்தகங்களும் படிக்கணும் காசியப்பா இருக்குது சீதத்துவ நிதி இருக்குது விஸ்வ விஸ்வகர்மா இருக்குது அது இருக்குது எல்லா புக்கும் எங்கள் அப்பா வாங்கி வச்சுருக்கார் சேர்த்து வச்சுட்டார் ஏடு இதை விட ஏடு எழுத்தானைகள் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது இதனால தான் கிரந்தத்தையும் புட்டு விளையாடுறது ஒரு ஒரு வீடியோவில் கூட கிரந்தத்தில் எழுதியிருப்பேன் ஆ நீங்கள் இங்கே இப்போ வந்து இப்போ எழுதுறது வந்து கிரந்தம் கிடையாது அது ஹிந்தி வேர்டு மாதிரி போட்டு எழுதிட்டு நீங்கள் அது கிரந்தன்றீங்க இதுக்குன்னு கிரந்தத்துக்குன்னு தனியாக இருக்குது வேடு அப்படி நம்பது ஆ அப்போ மைசூரில் என் தாத்தா கிரந்தத்துலேயே பேசியிருக்காரு எப்படி இருக்கும் அப்போலாம் கிரந்தத்துலாம் பேசியிருக்காங்க என்ன என்னோட ஃபேஸ்புக்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும் என் முடிய போகுது வீடியோ என் தாத்தா சட்டையை கூட போட்டு சட்டையை போட்டது கிடையாது என் த அம்மாவோட தாத்தா வந்து போட்டது கிடையாது இவரும் போட்டது கிடையாது யாருமே போட்டது கிடையாது எங்கள் அப்பா காலத்துலேருந்து சட்டையெல்லாம் போட்டு இப்படி வந்து பேண்ட் சுடுமா போட்டு எங்கள் அப்பா கடைசி சாவிரம் எழுபது வயசு எழுபத்தி ஒம்பது எழுபத்தி எழுபத்தி ஒம்பது வயசு வரைக்கும் பேண்ட் கண்டு மாதிரி தான் போட்டிருப்பார் அந்த மாதிரிலாம் இருந்த என்ன பண்ணுறது பார்ப்போம் இதை போடுறேன் அடுத்த ஒரு இதில் இணைக்கிறேன் அந்த இணைச்சி பார்க்குறேன் முடிஞ்சால் அந்த அந்த கிருஷ்ணரையும் ஒரு ஃபோட்டோ ஸ்டில்லாக போட்டு வர்றேன் பாருங்கள் இதெல்லாம் முடிச்சிருக்கேன் எல்லோருக்கும் என்னோடய பணிவான வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கற்றுங்க எந்த மாதிரி போட கற்றுங்க என்னோடய தாழ்மையான வேண்டுகோள் இது தான் அதுக்காக தான் சொல்ல வரேன் இதுதான் நான் போட்டது தான் இப்படி தான் அப்படின்ட்டு உடனே சொல்ல அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அதெல்லாம் தவறாக எடுத்துக்கிட்டு நினச்சி நினை நினச்சிக்கிட்டு இது பண்ணாதீங்க நான் சொன்னல அந்த கிருஷ்ணர் அது இதில் இணைச்சிருக்கேன் இந்த பக்கம் இருக்கும் பாருங்கள் கால் வளைஞ்ச மாதிரி அந்த இந்த இணைச்சிருக்கேன் பார்த்திங்களா இந்த வந்துருக்கு பாருங்களேன் இது மாதிரி தான் இதில் மாடு அந்த ப அந்த பசு மாடு வந்து திரும்பியிருக்கு எப்படி எவ்வளோ ஆங்கிளில் திரும்பியிருக்கு இதுக்கு அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து இது பதினெட்டு பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டது சும்மா ரஃபாலேக்கு கோடு போட்டுருப்போம் கோடு போட்டு போட்டு இது பண்ணியிருப்பேன் ரொம்ப நன்றி தேங